இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைமாமணி திரு அபிராமி ராமநாதன் அவர்கள் உரையாடுவார் மேடையிலும் மற்றும் வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கன் வணக்கம் அது என்ன என் என்னன்னு கேட்கலாம் இங்கே வந்திருக்கவன் சரி மேடையில் இருக்கவன் சரி எங்களுக்கு சினிமாவை காதலிக்கிறது ஒன்று தாங்க தெரியும் அதுதான் என் இனம்னு சொன்னேன் இந்த இனத்தில் இருக்கிறதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் ஏன் தெரியுமா நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு மனுஷனுடைய கவலையை மறக்கிறதுக்கு கலை வேணும் கவலையில் வாவை எடுத்துருங்க கலை வரும் இந்த கலையினுடைய தலைமுகளாக இருக்குது சினிமா அந்த சினிமாவில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்கேன் நினைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது டாக்டர் சீனிவாசனுடைய சிஇஓ பேசையில் என்ன சொன்னார் எனக்கு இந்த ஜேர்னி கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷமானு சொன்னார் உண்மைதான் நான் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிச்சிருக்கேன் அது ஏற்கனவே சில பேருக்கு மட்டும் தெரியும் பத்து பேருக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் டாக்டர் கே சுரோனியன் நம்பர் ஒன் டேரக்டர் ஆஃப் இந்தியா கே சுரோனி பத்மாசனுடைய அப்பா அவருடைய படத்தில் இட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஜவஹர்லால் நேருவே ஹீரோ அவரே கூட வைஜயந்தி மாலா எல்லாரும் இருக்காங்க இப்போ பக்தவச்சலம் காக்கான் எல்லாரும் இருக்காங்க அதில் என்னுடைய ஷார்ட் வந்து நான் ஜவஹர்லால் நேரு விரல நான் பிடிச்சிக்கணும் சில்ட்ரன்ஸ் டேக்காக எடுத்தது என்னுடைய விரல ஒரு சின்ன பொண்ணு அழகான பொண்ணு என் மனைவி மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் வேறு யாரையும் சொல்ல எனக்கு தைரியம் இல்லை ஓகே பிடிச்சின்னா அப்படியே அவர் நடந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி இது எங்கள் குடும்பத்தில் அம்மான்னு சொல்ல மாதிரி ஆத்தானு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு பத்து வயசு எங்கள் ஆத்தா அதை பார்த்துட்டாங்க பார்த்து வீண் இந்த வயசில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வேறு பிடிச்சிக்கிட்டா எனக்கு சினிமாவுக்கு போகக்கூடாதுன்னு எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிவிட்டாங்க அன்னைக்கு மட்டும் போயிருந்தேன்னா இன்னைக்கு நானும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்திருப்பேன் என்ன இந்த கனியுடைய படத்தில் எனக்கு ஹீரோ வேஷமே கொடுத்துருப்பாரு போய் கேட்டா இல்லை இல்லை வேண்டாம் எனக்கு அப்பா வேணா நடிக்கிறேன்னு கேட்டாலும் கேட்டிருப்பாரு யாரு கண்டா பெரிய டேக்டர்ஸ் ஆனால் இந்த படத்தை அது மட்டும் இல்லைங்க சினிமாவில் நான் தொடர்ந்து இருந்திருக்கேன் வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபனுக்கு எங்கள் அப்பா தான் மெட்ராஸ் சிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்போ நான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே வெலிங்டன் தியேட்டருக்கு போய் டிசிஆர் வாங்கி வாம்பார் டிசிஆர் வாங்கி வந்தால் தலை எண்ணி பார்த்தி ஆடானு கேட்பார் கரெக்டாக போட்டுக்கிறாங்க டிசிஆர்ன்னு இந்த தொழிலை நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸில் ஆரம்பிச்சேங்க இப்படி வந்துவேன் ஒரு எனக்காக ஒரு தொழில் வேணுங்க எங்கள் அப்பா அந்த தியேட்டரை கட்டி கொடுத்தாரு அதில் உள்ளே வந்து வந்தாங்கண்ணா அப்படியே சினிமாவிலே இருந்துட்டேன் தியேட்டரில் பார்த்தேன் முதல்ல தியேட்டர் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என் மாமனார் எங்கள் ஆட்சி சொன்னாங்க மூணு நாலு தியேட்டர் திருச்சியில் போனால் எனக்கு ஸ்பெஷலாக பாக்ஸில் உட்கார வைப்பாங்க ஆனால் அந்த தியேட்டரில் இப்போ இருக்க மாதிரியெல்லாம் கிடைக்காது பாப்கார்ன் கிடைக்கும் ஆனால் எல்லாரும் கிடைக்காது இந்த வடையெல்லாம் கிடைக்கும் அங்கே காப்பி டீ எல்லாம் கிடைக்கும் திருச்சியில் சொன்னால் ஆச்சு கோச்சுக்குவாங்க அதை பார்த்தோன்னு நான் நினைக்கிறேன் நமக்கும் இப்படி ஒரு தியேட்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல ஒரு பாக்ஸில் உட்காந்து படம் பார்க்கல அப்படின்னு அதையே எங்கள் அப்பா எனக்கு கட்டி கொடுத்தார் அதான் இதில் கணக்குன்னு ஒன்று வருது இந்த படத்தில் அதான் ஆண்டவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அது எப்போ யாருக்கு எது கிடைக்குமோ அதை அப்போ அவனுக்கு கிடைக்குங்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் எவனா ஒருத்தன் தப்பு பண்ணான் அவன் பண்ண தப்பு அவனுக்கு மேலே திருப்பி வருங்கிறது ஒரு இடத்துல வருது என்னமான தத்துவங்கள்லாம் வருது தெரியுமா இந்த படத்தில் ம அதாவது சில பேர் பெண்கள் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அழுதுட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அவ்வளோ ஒரு உண்மையா அதாவது முக்கியமாக அது ஒரு நாட்டு இருக்கு எப்படி தான் நீங்கள் படம் பார்க்க பாடத்தை பார்க்க போகிறீங்க ஒவ்வொருத்தனும் ஐயா எனக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைகள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்க அது தப்பு ஒன் நீ நினைக்கிறது தப்பு எப்போ நீ போகணுமோ போயிடணும் எப்போ எது நடக்குமோ அது நடந்தே தீரும் உங்கள் கையில் எதுவுமே இல்லை அதான் என் படத்துடைய சாராம்சம் இந்த கதையை அவர் சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு அது இப்போ பார்க்குறவங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க திஸ் அ நியூ ட்ரெண்டுங்கிறாங்க அதாவது காதல் காட்சிகளே இப்போ இதுவரே பாட்டு வைக்கணும்னா இதில் ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு லிவிங்னு சொல்கிறாரு அவங்கள அங்கே டான்ஸ் ஆட விட்டுருக்கலாம் எனக்கு ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா போயிருக்கோம் என்ன அந்த இல்லை அங்கே வந்து அந்த ஹீரோயின் இந்த மகாலட்சுமிய யாரோ ஒருத்தன் கடத்திக்கு போயிட்டான் இவர் போய் சண்டை போடலாம் காரில் ஒரு ரேஸ் வைக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பண்ணாமல் லோக்கலாகவே எடுத்து அழகாக இதை விட ஒரு பெட்டரான படம் இருக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாருங்க நான் பார்த்த உடனே எனக்கு அதோட மட்டும் இல்லை இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிற பார்த்த உடனே நான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களை அறியாமல் எல்லோரும் எந்திரிச்சுன்னு கை தட்டாத்தான் போகிறீங்க கை தட்டலைன்னா என்னை கேளுங்க உங்களை அறியாமல் அந்த படத்தினுடைய இம்பேக்ட் அப்படி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சமுத்திரக்கணி என்ன கிடைச்சது நான் என்னென்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி இந்த கேமராமேன் ஒரு காலத்தில் ஐ வாஸ் அ ஸ்டில் ஃபோட்டோக
விஸ்வகான் ராமமூர்த்தின்னு இருந்தாங்க தெரியுமா ராமமூர்த்தியுடைய சன் என் கிளாஸ் மேட்ரு அதனால் அவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவேன் இப்படி எல்லாத்தோடையும் சினிமா தொடர்புலேயே இருந்தவன் அன்றைக்கி அந்த ஆண்டவன் முடி நினச்சிருக்கான் நான் இன்ஜினியரிங்லாம் படித்தேன் ஆனால் நீ இருக்க வேண்டிய சினிமாடா மற்றவன் கவலையை போக்குறக்காக தான் நான் உன்னை அங்கே விடுறேன் அப்படின்னு அந்த தியேட்டரில் பாருங்கள் தியேட்டருக்கு தியேட்டர் கட்டுறக்கு முன்னாடி என் மாமனார் தியேட்டர் பார்ப்பேன் கல்லாப்பட்டில் பார்த்தா அவங்க நோட்டை அள்ளுறதை பார்த்தோடனே ஆஹா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியே ஆகணும் பண்ணியே ஆகும் நோட்டை அள்ளணும் அப்படி அப்புறம் இந்த மாதிரி தியேட்டரில் அங்கே நோட்டு அள்ளதுக்கு தான் பார்த்தேன் அதில் பத்து பர்சன்ட் கூட நமக்கு கிடையாது யாரோ ஒருத்தன் டிஸ்ட்ரிபியூட் சொல்லி அதை அழிக்கி போயிடுறான் அவன் காவலுக்கு வேறு ஒருத்தன் இருக்காங்க அப்படின்னு சரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இக்கரை கேட்க பண்ணி நானும் நம்மளும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகிடுவோம் அப்போ தானே அந்த நோட்டு அள்ளுறவங்க நமக்கு வரும் இல்லை போனால் அங்கே கமிஷன் தான் மிச்சம் ஊரா ப்ரொடியூசருக்கு போயிருது அப்படின்னு பார்த்தேன் நம்மளும் படம் எடுத்துருவோம் அடுத்தது படத்துக்கு நான் தெரியுது கடைசியில் எல்லாருக்கும் காசை கொடுத்து விட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதில் தப்பிச்சேன் பொழைச்சேன் வெளியில் வந்து முதல் படத்தை எடுத்து விட்டு ஆனால் இப்படி ஆனால் இது ஒன்று ஒரு இந்த சினிமாங்கிறதுங்க புலிவால பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதை விடவே முடியாது என்னமாதிரி ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தேன் இப்போ எல்லாரும் எவ்வளோ பேர் பிரச்சு வந்திருக்கேன் கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கேன் நானே நிறைய வந்திருக்கேன் ஆடியோ ரிலீஸ்னு வந்திருக்கேன் ஆனால் யாராவது டிஜிட்டல் ரிலீஸ்னு வந்திருக்கீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் முதல் முதல்ல டிஜிட்டல் ரிலீஸு எதுவும் முதல் தடவை பண்ணுறதுன்னா அதனால் டிஜிட்டல் ரிலீஸ் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ப அட்டை எல்லாம் ஒட்டி அதில் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கையும் ஒட்டி இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் படம் இருக்கா இல்லைன்னு கேட்காதீங்க புக்கு ரிலீஸ் போது உள்ள புஸ்தகமாக இருக்க போது வேறு அட்டை தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் என்னுடைய என்ன என்னுடைய இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கௌஷிக் கௌஷிக்னு ஒருத்தர் வந்தார் எங்கள்ட முதல்ல அவரை பார்த்தா யாரோ சின்ன பையனா இருக்காரு இவர் என்ன இவ்வளோ பெரிய கம்பெனில் இருக்காருன்னு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் சின்ன பையனுடைய ஐடியாஸ் தான் பெட்டர் தேன் அஸ் ஏன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்ல இந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் பார்த்த போது என் பேத்தி என் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன் அவன் மெடிக்கல் காலேஜில் செகண்ட் இயர் படிக்கிறான் அவன் எந்திரிச்சு கை தட்டினா ஆகா அந்த ஏஜ் குரூப்புக்கும் படம் பிடிக்குது அப்போ நிச்சயம் நமக்கு வெற்றி தான் அப்படின்னு அதனால இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எல்லாமே எங்க அட்வைசர் பூரா இவன் பண்ணுவீங்க அதாவது ஆணு நான் இவங்களை நான் கூட சேர்த்துக்கிட்டு வந்தால் இதில் தொழில வளர ஆரம்பிச்சேன் ஏன் தெரியுமா ஆணுக்கு இருக்கிறது வேகம் பெண்ணுக்கு இருக்குது விவேகம் வேகம் விவேகம் தெரிஞ்சால் நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு பேர் உறுதி நின்னாங்க என்னுடைய சிஇஓ டாக்டர் சீனிவாசன் மூச்சு வாங்க பேசிக்கிட்டு தரேன் அவர் தான் அடுத்தது எங்க ஆ இவர் இவர் ஒரு நடிகர் ஆயிரத்தி ஐநூறு எபிசோடு நடிச்சிருக்கார் அந்த படத்தில் அப்புறம் அந்த டேரக்டர் படத்தை எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியல அந்த சீரியல் இவருக்கு விஷம் கொடுத்து அவர் கொண்டு விட்டார் ஈர சேர்த்து போனால் படம் முடிஞ்சு போச்சு முடிச்சு விட்டார் அந்த படத்தை அப்படி தானே கேரக்டர் இல்லை அதனால இவர் ஏன்னா ஒரு நடிகர் அவருக்கு பல மாதிரி கேரக்டர் நடித்த பழக்காரங்க அவரையும் எடுத்துக்கிறேன் அவர் வந்தார் என்கிட்ட சேர்ந்த உடனே உனக்கு என்ன பதவி வேணும்னு கேட்டேன் என்ன அப்பம் பிடிச்சி சுத்தா போச்சு கேட்குற பதவி கொடுத்துருவோம் முதல்ல வந்து பி பிடிஓன்னார் பிடிஓன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்னு பிடிஓ பரவாயில்ல வச்சுக்க அப்படின்னு அப்புறம் வந்தார் இப்போ கொஞ்சம் நாள் முன்னால் பிடிஓ வேண்டாம் எனக்கு சிஓஓன்னு வச்சுக்கிறேன் எந்த ஒன்றா வச்சுக்க நீ ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு வலதுகரம் இடதுகர மாதிரிங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அதாவது பைசா வாரியாக கணக்கு பண்ணி ஒவ்வொருத்தனையும் கையெழுத்து வாங்கி கையெழுத்து வாங்கி ரிஜி அக்ரிமெண்ட் போடாமல் நடிக்க விட மாட்டேன்னு பம்பெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஜிஎஸ்டிலாம் கணக்கு பண்ணி வாங்கி அக்கௌண்ட்ஸை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி இவ்வளோ பிரமாணமாக பண்ணாங்க இது எல்லாத்துக்கு மேலே என் மனைவி தான் என் தலை இது ரைட் ஹேண்டு இது லெஃப்ட் ஹேண்டு தலை இப்படி இப்படி ஆட்டுறதா இப்படி இப்படி ஆட்டுறதுன்னு அவங்க தான் டேரக்ஷன் இப்படி இப்படி ஆட்டினா சார் இல்லைன்னு சொத்தை இப்படி இப்படி ஆட்டினா அதான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி இவங்க மூணு பேருனுடைய இதில் தான் இந்த படத்துக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் சொன்னேன் ஆனால் இந்த டேரக்டர் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த அந்த காலத்தில் ரெண்டு டேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று பாலச்சந்திரன் அவருடைய மரோச்சத்திர படத்தை மூணு தடவை நான் அந்த தடவை பார்த்தேன் அவர் ஞாபகம் தான் வருது நீங்கள் எடுத்த படத்தை பார்த்தா இன்னொன்று வந்து பாரதிராஜாங்க அவருடைய ஒரு படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என் மனசை உள்ளுக்கிறது வேதம் புரிதுங்கிற ஒரு படங்க அந்த மா அந்த பாரதிராஜாவை இந்த பாரதிதரையும் நான் இவர்கிட்ட பார்த்தேங்க அப்படிதான் அப்படிதான் நான் சொல்லு
இவர் ரெண்டு பேரும் ஜி ஃபைவ்லேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்டலாம் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கோம் இப்போ வி ஆர் வி ஆர் வி ஆர் பிளேஸிங் அ ரிக்வ ரிக்வஸ்ட் ஆர் வி ஆர் பிளேஸ்ட் அ ரிக்வஸ்ட் வில் யூ பர்மிட் அஸ் டு அப்ளை ஃபார் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் வி ஆர் ஷுர் தட் திஸ் பிக்சர் வில் கெட் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வி கெட் அ நேஷ்னல் அவார்ட் தென் யூ கேன் புட் அ டைட்டில் நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் பிக்சர்னு இட் லேட் பப்ளிசிட்டி வி ஆர் ட்ரைங் ஃபார் அ நேஷ்னல் அவார்ட் ஸ்டேட் அவார்ட் ஈவன் ஒய் நாட் ஐ ட்ரை ஃபார் ஈவன் ஆஸ்கர் வாட் இஸ் ராங் one picture out of usa will get a oscar award why not i try and uh, let me try for film festivals okay and whatever i do whatever we do the credit will go to z5 let it okay ellathukku or kanak irukku correct appra and kuil kuppam na or village panna sonnar adu yen theriyuma pandren ena kannadasan vande enga paramaraila vandavar பாடுவார் முத்தப்பேட்டியார்னு ஒரு அறம்பாடு கவிஞர் தான் அதில் எட்டாவது கவிஞர் அவர் எட்டாவது தலைமுறை அவர் ஒன்பதாவது தலைமுறை தான் அவர் கலன சொரட்டில் பாடியிருக்காரு கொடுத்ததான் கொடுத்தான் யாருக்காக கொடுத்தான் உனக்காக கொடுத்தான் ஊருக்காக கொடுத்தான்னு பாடியிருக்காரு அதனால தான் நான் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த படத்தை நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க பாருங்க 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 தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு யாரும் ஒரு ஃப்ரேமை கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிடாதீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்